বন্ধুরা আমরা আজকে এই ভিডিওতে কিছু সম ভগ্নাংশ দেখব এবং ভগ্নাংশগুলোর সমতল ভগ্নাংশ নির্ণয় করব তাহলে চলো আমরা শুরুতেই দেখি প্রথম ভগ্নাংশটি হচ্ছে ছয় ভাগের পাঁচ তাহলে চলো আমরা ছয় ভাগের পাঁচের কিছু সমতল ভগ্নাংশ দেখে নিই ক্ষেত্রে ছয় ভাগের পাঁচ এখানে দেখো লেখা হচ্ছে এবং প্রথমে আমরা কিন্তু লবহরকে দুই দিয়ে গুণ করছি তিন দিয়ে গুণ করছি এবং চার দিয়ে গুণ করছি তাহলে কিন্তু আমরা দেখো এখানে বারো ভাগের দশ আঠেরো ভাগের পনেরো এবং চব্বিশ ভাগের বিশ এই তিনটি সমতল ভগ্নাংশ পেয়ে গেলাম তোমাদের মনে আছে আমরা কিভাবে সমতল ভগ্নাংশ বের করতাম আমরা লবহরকে একটি একই সংখ্যা তারা যখন গুণ করি তখন কিন্তু আমরা এভাবে সমতল ভগ্নাংশগুলো পেয়ে যাই তাহলে চলো আমরা সাত ভাগের তিনের সমতল ভগ্নাংশগুলো বের করে ফেলি এই দেখো সাত ভাগের তিনে আমরা লিখলাম দুই দিয়ে গুণ দিলাম তিন দিয়ে গুণ দিলাম এবং চার দিয়ে গুণ দিলাম তাহলে কিন্তু আমরা দেখো চোদ্দ ভাগের ছয় একুশ ভাগের নয় আঠেরো আঠাশ ভাগের বারো এই সমতল ভগ্নাংশগুলো পেয়ে গেলাম এবার আমরা দেখো নয় ভাগের দুই এই ভগ্নাংশটি সমতল ভগ্নাংশ বের করে ফেলবো এখানে নয় ভাগের দুইকে কিন্তু আমরা দুই তিন ও চার দ্বারা যখন গুণ দিই আমরা দেখো আঠারো ভাগের চার সাতাশ ভাগের ছয় এবং ছত্রিশ ভাগের আট এই সমতল ভগ্নাংশগুলো পেয়ে গেলাম তাহলে চলো এবার আমরা আরও কিছু ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশটি সমতল ভগ্নাংশটি এটি কি না সেটি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি তাহলে দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মনে আছে যখন দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া থাকতো সমতল কি না সেটি জানার জন্য কিন্তু আমরা আর গুণন করতাম অর্থাৎ এই হরের এক একটি ভগ্নাংশের হরের সাথে অপর একটি ভগ্নাংশের লব এভাবে কিন্তু আমরা গুণ করতাম এবং গুণ করে দেখতাম যদি গুণফল সমান হতো তবে আমরা ভগ্নাংশগুলোকে সমতল বলতাম এক্ষেত্রে দেখো আমরা গুণ করলাম পাঁচ গুণ তিন সমান পনেরো দুই গুণ দশ সমান বিশ অর্থাৎ গুণফলগুলো সমান হয়নি তাই ভগ্নাংশটি ভগ্নাংশগুলো সমতুল্য এবার চলো আমরা আরেকটি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দেখি এক্ষেত্রে আমরা দেখো গুণ করছি চার গুণ চার সমান ষোলো এবং ষোলো গুণ এক সমান ষোলো তাহলে ভগ্নাংশগুলোর আমরা কিন্তু এখানে যখন আর গুণন করলাম তখন দেখলাম গুণফল সমান তাই ভগ্নাংশগুলো সমতুল ভগ্নাংশ এবার চলো আমরা সবশেষে আরেকটি দেখে নিই এখানে আমরা একুশ গুণ দুই এবং ছয় গুণ সাত গুণ করছি যখন আমরা সাত গুণ ছয় গুণ দিই তখন কিন্তু আমরা দেখছি বিয়াল্লিশ এবং একুশ দুই গুণ একুশ যখন আমরা গুণ দিচ্ছি তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণফল বিয়াল্লিশ অর্থাৎ গুণফলগুলো কিন্তু সমান তাই আমরা ভগ্নাংশগুলোকে বলতে পারি সমতুল ভগ্নাংশ আমরা কিন্তু বন্ধুরা আবার দেখে নিলাম খুব সহজে আমরা কীভাবে সমতুল ভগ্নাংশ বের করতে পারি এবং কোনো ভগ্নাংশ অপর আরেকটি ভগ্নাংশের সমতুল কি না তা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে ধন্যবাদ বন্ধুরা